。大家好，这一段是要跟大家说明，使用 Photo K 里面的批次处理，然后对你的照片或图片添加外框，添加。签名之浮水印，点击左上角的批次功能，展开之后点击批次处理，点击这边的载入照片，左上角这边是资料夹的树状图，那你选取到要处理的资料夹。然后点击这边，加入所有照片，它会将要处理的照片全部移动到下方。左下角这边是预览，假设这一张照片你不想处理，点击这个按钮，移除。那你也可以单独的对一张照片做处理，单独的加入某张照片，点击加入照片。好了之后，点击 OK， 上方切换到尺寸设定，那这个地方就大家自己选一下，这个是原始影像尺寸。那因为范例是三比四的，所以说是直的长方形。那么我就用这个。还有一个就是因为选择到自中裁切，所以会自动的抓取中间的部分。那你可以选择完整显示，但是它不足的地方，它会补上白色。切换到自动裁切，上方切换到照片档案清单，将八个黄色控制点向上拖移。因为我只需要上半身，把这个框框拉动大一点会比较好查看。那这地方请注意一下，每张照片都要脱衣。它这个是。个别处理的，好了之后，上方切换到外框设定，这边有两个分类，暂时用这个。选取好了之后，点击增加外框，那这边的预览就会马上显示。上方切换到滤镜设定，比如说这个照片的朝向不太好，水平翻转有没有就会变成这个朝向？但是使用水平翻转，所有的照片都会套用，所以说这一。张图片要个别处理，将这个功能移除。上方切换到物件设定，要做一个签名之浮水印。文字物件，点击添加物件。跟大家说明，文字样式。这个部分的操作，它是一门学问，请大家自己研究，要多用几次就明白了。
。现在做一个简单的示范。在这个地方，很小，大小调一下，颜色用灰色好了，字形，粗体，靠左，上方切换到图层，由于位置。不是用拖曳的，你要从这边点，对齐模式，切换到左下方，坐标 ，x 轴调一下 ，y 轴调一下，预览这边放大。拖一下，文字物件要怎么样？再开启刚才的视窗，点击物件设定，才能开启这边的文字物件。做签名之浮水印样式设定。缩小一点，大概就这样。点击 OK， 点击自动缩放。其他的选项大家自己研究，多用几次就明白了。上方切换到档名与影像格式设定，切换到 PNG 像素的位元深度，用24位元、32位元。其实差不多，看不太出来。这个地方请注意一下，输出路径模式，你要设定，你要知道处理后的档案是放在哪里。点击这边可以做变更，点击它。放到档案总管的图片，添加一个 B B B 资料夹，就放到这个资料夹里面。所有的设置都 OK 了，点击开始批次处理，批次处理完成，点击确定。关闭，打开档案总管之后，到 B B B 资料夹，这样做就 O、OK, K 可以了。大功告成，在照片或图片上添加。自己的签名或网址，这个操作叫做浮水印，但是你不要用的太夸张，样式不要用的太过华丽，样式不要用的太过抢眼，样式不可以超过。人物图片。最后要跟大家讲的是，这一种的操作界面，现在已经很少见到，可以说是没有。比较
常见到的操作界面，都是用拖曳的，像这样子拖动，或者是按什么按钮，打开之后做选择。还有一种就是展开的。那像这种的操作界面，因为我要解说，所以说用视窗的模式，那一般是最大化在操作的。这边有文字说明，可用的外框，它的底部又分成两个分类。你选择好之后，不是拖曳的方式，或者是点击两下，而是要点击这边的增加外框，看一下这边的说明，已使用的外框，到了这个位置之后，会马上套用。那如果你不想用的话，点击移除外框。物件设定也是这种方式当你调整好了之后，点击 OK， 要如何叫出文字物件的样式设定视窗？点击这边的物件设定，就可以对浮水印做样式的设定。好的，那这段的说明就到这边。谢谢大家耐心观看此段教学，支持本频道，记得按赞及订阅，谢谢。